。安徽省临家滩村这天发生了一起大事件，荷枪实弹的警察将这里严密的封锁起来，严禁无关人员进入封锁区域。村里都是地地道道的农民，哪里见过这种阵仗？于是纷纷凑上前看热闹。世界没有不透风的墙。有些村民还是通过特殊渠道了解到，本来平凡无奇的林家滩村下面，竟然埋藏着一座今天的史前古文明宝藏。而就在前几天，一群人秘密来到封锁区域，还有人在里面大喊：“人类文明真的存在断层！”现在的人类果然不是第一波。林家滩下面有史前宝藏的消息一经传出，使得这里成为万众瞩目的焦点。一些盗墓贼也闻风而来。这个史前古文明宝藏面临巨大的威胁，而盗墓贼和考古专家们之间的较量正式开始了。果然，在考古队正式发掘之前，一条幽深的盗洞直入地底深处。大家好，我是苏格，点点关注，后面更精彩。负责此次挖掘考古工作的队长张庆国看到这条笔直幽深的盗洞，陷入了沉思，暗恨自己为什么没有早点下手。其实早在二十年前，自己就知道了林家滩村下面有宝藏的秘密，究竟还是魔高一丈，被盗墓贼抢先下手。但是盗墓贼是怎么知道这里有宝藏的呢？这就要回到二十年前，林家滩村有个村民叫万有桥，那天正是他老伴入土为安的时间，前来帮忙挖掘墓的村民，无意间在泥土中发现了一些奇怪的石头，起初人们并没有在意。毕竟人死为大，但事后村民越来越觉得不对劲，于是，在赶集的时候，捎带着将捡来的石头送往了安徽省文物考古研究社。而接待这位村民的正是张晋国。张晋国研究石头，发现这些竟然至少是五千三百年前的物品。村民们应该是发现了一座超前的古文明遗迹。随后，张晋国带着一批人秘密赶到了林家滩。这里都是土生土长的村民，村民突然来的一群外人，也引起了不少人的注意。况且这些人拿着工具，到一个地方就挖一下，村民们想不通这些人究竟在挖什么呢？有些好奇的人就凑上去，得知是寻找那些奇怪的石头，村民一拍大腿：“你早说啊！村里的乱坟岗那里经常能挖到这些石头。”于是张晋国把乱坟岗定为主要发掘目标。就是这一选择，彻底改变了张晋国的命运。张晋国苦苦地在这里寻找了两年，终于挖到了一块八卦玉板。在中国的传说中，八卦的创始人是伏羲，但是已经挖掘出来的八卦是公元前六世纪的王文八卦图。但是此时张晋国手中的八卦图却和之前的都不一样。难道上古时期除了伏羲之外，还有一群人拥有超前的智慧？而八卦在当时的社会究竟起到了什么作用？这个发现震惊了考古界，也让林家滩村逐渐变得神秘起来，同时也陷入了危险之中。因为张晋国发现盗墓贼也注意到了这里，留给他们的时间不多了。情急之下，张晋国没有仔细研究，就随意找了两处地方进行挖掘，果不其然，根本没有发现宝藏的影子。同时，隐藏在暗处的盗墓贼也开始对这里下手。频繁出现的盗洞让张晋国深感不安。照这样下去，盗墓贼很可能赶在考古专家之前找到宝藏血泄地方。那个时候，整个上古史前文明还能剩下多少文物？就这样，时间过去了二十年，双方挖了二十年，均没有找到史前古文明遗迹。而经过二十年的研究，张晋国绘制了一张地图。他说：“地图中标黄的四个地方，一定就是这次寻找的准确地点。”但是二十年的时间，张晋国一直找不到遗迹地点。难道说这个遗迹都被盗墓贼搬走了吗？二十年后，迫于盗墓贼的压力，张晋国终于决定要对地图上黄色区域进行发掘。但是这里已经涉及到了林家滩村的中心地带，纵横交错的房屋使得考古工作难以进行。就在考古队工作一个月后，终于挖出了一个玉人。不知道大家看到这个玉人像不像三星堆出土的面具？林家滩和三星堆，一个在安徽，一个在四川。在那个交通基本靠走的原始社会，他们是不可能迸发出相同的艺术创造
，只能说明他们在同一时期见过同一个人，并且一人背后存在一个微小的钻孔，钻眼的直径仅有 0.15 毫米。根据中国历史记载，那个时候的人类还停留在玩石头的阶段。那么究竟是怎么打穿坚硬的玉石呢？并且精度控制在 0.15 毫米。张敬国望着玉石上的钻孔，脑门直冒冷汗。埋藏在这片土地之下的史前社会究竟有着怎样的秘密？张景国断定，这个钻孔一定使用的是金属工具。但是，石器时代的人类怎么可能拥有金属工具呢？外行人看热闹，但是作为内行人的张景国知道，这里有着非同寻常的秘密，必须赶在盗墓贼之前找到这个史前宝藏。于是，张景国找到了当地的武装部门，荷枪实弹的警察严密防守。严禁一切可疑人员进入林家滩。紧接着，张敬国开始在周围挖掘，终于在挖掘现场的东南方有了新的发现。张敬国断定，神秘的史前文明就在下面。然而，他准备挖掘的时候，竟然发现一个幽深的盗洞。从盗洞外的土可以看出，这个盗洞明显是新挖的。盗墓贼是怎么在重重防守下，神不知鬼不觉地在这里挖了一个盗洞？他们有事，怎么知道在这一片地下面一定有宝藏呢？没有多想，张敬国马上安排人手，根据盗洞的位置开始挖掘，并将这个挖掘现场命名为0 7 M 2 3幸运的是，通过后来的挖掘发现，盗洞并没有找到真正的宝藏。张敬国终于松了口气，紧接着眉头又紧皱起来。既然盗墓贼没有找到宝藏，那么说这里很有可能真的没有宝藏。是盗墓贼出错了，还是自己出错了？此时的考古工作人员一脸的沮丧。多年的勘探发掘，让他们已经失去了工作动力。正当大家准备放弃的时候，张敬国无意间挖出了一块大石头。起初，张敬国并没有在意，但是当他用手一摸，发现石头上竟然有奇怪的纹理。仔细观察，发现石头的前端有一些獠牙形状的凸起。张敬国当即说道。这是一块玉珠，一块考古历史上从来没有发现过的巨型玉珠。张敬国小心翼翼地抚摸着玉珠，到了晚上，直接把玉珠抱回了自己房间，一整晚都在不停地给玉珠浇水，生怕玉石消失不见了。在之前，张敬国就曾经发掘过一块玉石，但是当他把玉石交给科研人员化验时，玉石放在水里后，竟然像雪花一样慢慢地溶解，直到消失不见。因此，张敬国很害怕这块玉珠也会出现和玉石相同的结局。为了防止文物丢失，张敬国直接找来了玉石专家，就在他的房间里进行化验。林家他目前已经出土的文物一共有两种，一种是玉器，另一种就是石器。玉器的原材料主要是透闪石，这种玉石的产量在全国都是极少的。但是在距离林家滩五十公里外的肥东县。专家们找到了一处玉石开采地，当地遗留的透闪石的材质竟然和林家滩玉石的材质相同。张敬国断定这里就是林家滩史前部落的原料采集地。就在专家们紧张地寻找线索时，当地的村民提供了一个线索。他说，在林家滩墓地周围之前摆了很多巨型石头，专家们也无法解释这些石头在当时是怎么运回来的。即使是在现在的社会。运送这些重达十吨的整块巨石到五十公里外的林家滩，也需要相当大的物力、人力。当时的史前社会一定有着我们想象不到的秘密。或许真相并不是我们想象的那样，他们的文明程度或许比我们现在还高。整个林家滩史前部落存在着严密的组织。如果真是想象的那样，那么这个神秘的史前文明遗址一定埋藏着震惊世界的宝物。此时的张晋国脑子里突然出现了神秘的飞船、高科技的武器以及神秘的外星人，他断然，人类文明或许真的存在断层。即使没有自己想象中的神秘飞船，那么在这个北纬三十度附近的灵家滩，一定存在着一个高度发达的史前文明。神话中出现的女娲伏羲以及神秘的《山海经》文化，或许不只是一个传说。终于，专家们找到了那个隐藏在地下至少五千多年的神秘部落首领的陵墓，被发现了。这个古墓长 3.6 米，宽 2.1 米。
。历经多年，墓主人的尸骨已经完全消失不见，但是墓中却有着三十多件陪葬品呈人字形摆放。根据墓中陪葬品的规格，专家们推断，这是一个最接近于神的部落首领，是神权的代表人物。明明已经发现了史前部落，但是张晋国却显得有些低沉。没有庞大的飞船，没有高科技的智能，是自己没有挖到，还是真的没有？这个神秘的史前文明部落，好像就在一夜之间，像是收到了什么指令，又好像有人按下了删除键，一夜之间消失在世界上。多年之后，新的文明慢慢的诞生，因此产生了我们这一轮的人类文明。这中间发生了什么事？由于没有资料记载，专家们也不清楚到底发生了什么。后来，专家们在遗址上发现了水泡过的痕迹，不管是中国古代的大禹治水，还是圣经中的诺亚方舟，都记载过地球上曾经发生过一次大洪水。这次洪水将地球上的文明全部淹没，林加滩这个史前部落也未能幸免。三星堆、亚特兰蒂斯、古埃及、玛雅文明，地球曾经出现的辉煌文明，或许真不是人类现在的认知可以推测的。毕竟，地球存在的时间太久远，诞生的生命也或许不止人类这一个种族。人类产生文明仅仅万年，但是恐龙称霸地球已经两亿年。两亿年的时间里，可以发生太多太多的变化。没有人可以规定，这有人类才能诞生智慧，也没有人可以规定，只有人类才可以统治地球。好了，今天的节目到这里就结束了，欢迎大家点赞关注，留下。你的见解。